എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യുക്കൻ എൻ ജി സോണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂനകത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ എല്ലാ ദിവസവും കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ലേബർ ടേൺ ഓവർ ലേബർ ടേൺ ഓവർ അത് എന്താണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലേബർ ഫോഴ്സ് ഒരു കമ്പനിനകത്ത് ലേബർ ഫോഴ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലേബർ ഫോഴ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലേബർ ഫോഴ്സ് ലേബർ ഫോഴ്സിനകത്ത് വരുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെയാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റേഷ്യോ ആണ് എന്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ലീവിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് നിന്ന് വർക്കേഴ്സ് എന്നാണ് കൊഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ലീവിംഗ് ദ ഓർഗനൈസൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോകുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ലീവിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിനകത്തുള്ള പീരീഡിനകത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എന്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് എത്ര വർക്കേഴ്സാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിനകത്ത് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് അതും അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആ ഓർഗനൈസേഷനകത്തിൽ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലേബർ ഫോഴ്സ് ലേബർ ഫോഴ്സിനകത്ത് വരുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ചിനകത്താണ് ചേഞ്ചിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോസസ് ചിലപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം കോസസ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിനകത്തുള്ള കോസായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ കോസസ് പേഴ്സണൽ കോസസ് പേഴ്സണൽ കോസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് നിന്നാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാം ചിലപ്പോൾ എന്താണ് മാരേജ് ആയിരിക്കാം മാരേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും എന്താണ് അസുഖം ഉണ്ടാവുക ഇല്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ആക്സിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ടു ഗോ എബ്രോഡ് ഒരു ഡിസിഷൻ ടു ഗോ എബ്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് ഇവിടെ എംപ്ലോയർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഉടമക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയർ ക്യാൻ ഡു നത്തിങ് എന്നാണ് പേഴ്സണൽ കോഴ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് പേഴ്സണൽ കോഴ്സ് വല്ല വേറൊരു കോഴ്സാണ് അതർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സ് അതർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സ് അതർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ അതർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സ് അതിനകത്ത് ഒരു കമ്പനിയിൽ സീസണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സീസണൽ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സിൻ്റെ അഭാവം ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവുക എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ കോഴ്സാണ് അതർ അൺ
എംപ്ലോയർ ഹാസ് ടു ആസ്ക് എംപ്ലോയി ടു ലീവ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയർ പറയും എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് അതർ അൺഅവൈഡബിൾ കോസിനകത്ത് ഇനി അവോയ്ഡബിൾ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവോയ്ഡബിൾ അവോയ്ഡബിൾ കോസ് എന്നുള്ളത് അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റിനകത്ത് ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു കമ്പനിനകത്ത് അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന വേജസ് ലോവർ വേജസ് അതായത് വേജസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒഴിവാക്കാം അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വർക്ക് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനകത്ത് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ജോബ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ജോബ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് വർക്ക് ലോഡ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് മറ്റൊരു കമ്പനി ചിലപ്പോൾ തേടി പോവാം ആ കമ്പനി ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്താണ് വാഹന സൗകര്യം സൗകര്യം ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് കുറവാണെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയകത്ത് വന്നിട്ട് വലിയ പ്രൊമോഷനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയൊന്നും ഇല്ല ഒരു ക്ലർക്കായ ക്ലർക്കായിട്ട് തന്നെ തുടർന്നും പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷണൽ സ്കോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല എങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ആ അത് എന്താണ് ഒരു അൺഅവൈഡബിൾ കോസാണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഹാപ്പി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അൺഹാപ്പി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എം കോ വർക്കേഴ്സ് ആവാം ചിലപ്പോൾ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് അത്ര വലിയ നല്ലൊരു സ്വരച്ചേർച്ച അല്ല എങ്കിൽ വലിയ ഒരു ഹാപ്പി റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല എങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് കോ വർക്കേഴ്സ് കോ വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ലീവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്നാണ് മൂന്ന് കോസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം എന്താ ലേബർ ടേൺ ഓവർ നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലേബർ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ലീവിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദ റേഷ്യോ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ലീവിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക